నమస్తే మధు గారు మీరు ఢిల్లీలో మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ లో చదువుకున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో ప్రొఫెసర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోక్రాలజీ ఉన్నారు అండ్ మీ గురించి చాలా విషయాలు నాకు తెలుసు కానీ మళ్ళీ ప్రశ్నలు అన్ని అడిగి మీ చేత కూడా చెప్పించి ఈ తెలుగు డయాబెటీస్ డాక్టర్స్ ఈ వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళకి డాక్టర్లు అయిన వాళ్ళకి డాక్టర్లు కాని వాళ్ళకి కూడా మీ గురించి అన్ని విషయాలు తెలియజేద్దామని కార్యక్రమం పెట్టాను ముందుగా మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు అలాంటివి చెప్తారా థ్యాంక్ యూ పివి రావు గారు ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ నేను మీరు అడిగిన ప్రశ్నలకి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను నేను పుట్టడం యాక్చువల్ గా విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో పుట్టాను కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ అండ్ టిల్ నౌ ఐ మీన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలోనే ఉన్నాను నేను అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి మేము ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ అయ్యాం అప్పటి నుంచి ఢిల్లీలో స్కూలింగ్ అంతా ఢిల్లీలో అయిందండి స్కూలింగ్ తర్వాత ప్రీ మెడికల్ ఢిల్లీలో యూనివర్సిటీ కాలేజ్లో అయింది తర్వాత మీరు చెప్పినట్టు ఎంబీబీఎస్ ఏమో మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచి చేశాను ఎండి కూడా మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ నుంచే చేశాను మెడిసిన్ లో అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ దాకా నా ఎండి మెడిసిన్ అయిపోయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది ఆ ఫోర్ నుంచి సెవెన్ కూడా నేను సీనియర్ రెసిడెన్సీ మెడిసిన్ లో చేశాను ముందు ఆ మూడేళ్ళు కూడా మౌలానా ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ లోనే నా సీనియర్ రెసిడెన్సీ కూడా అయ్యింది అది అయిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీ కింద చేరాను అది యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అంటే ఐ జాయిన్ యాజ్ లెక్చరర్ ఇక్కడ అనమాట నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఎయిటీ ఎయిట్ అసలు మీరు మెడిసిన్ కి వెళ్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే మెడికల్ కాలేజీ కి వెళ్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎవరైనా మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్దాం అంటే మెడికల్ కాలేజ్ వెళ్దాం అంటే రెండు విషయాలు ఒకటి మా మదర్ కి బా ఉండేది నేను డాక్టర్ అవ్వాలని అది ఒకటి రెండోది నాకు కూడా బయాలజీ మెడిసిన్ లైఫ్ సైన్సెస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది స్కూల్లో కూడా సో బయాలజీ గ్రూప్ నేను స్కూల్లోనే ఐ ఆప్టెడ్ ఫర్ ద బయాలజీ గ్రూప్ చేసి తర్వాత అఫ్ కోర్స్ హ్యూమనిటేరియన్ కన్సిడరేషన్ సర్వీస్ అన్న మైండ్ లో ఉండేది పీపుల్ కి ఉపయోగపడతాం అన్న ఐడియా ఉండేది సో ద ఇవి రెండు కలిపి ఫైనలీ ఐ గేవ్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ గాడ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ చేరానండి ఎంబీబీఎస్ తర్వాత జనరల్ మెడిసిన్ ఎలాగా ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ కేంద్రం వెళ్ళారు ఆ దీనికి కొంచెం ఇది ఉంది అంటే నేను చేరిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఐ వాజ్ నాకు బయో కెమిస్ట్రీ అంటే చాలా అట్రాక్షన్ ఉండేది సో ఇన్ఫాక్ట్ మా అమ్మకి చాలా భయం పడేది నేను క్లినిషియన్ అవ్వకుండా నేను బయో కెమిస్ట్రీ రీసెర్చ్ వెళ్ళిపోతానేమో అని అలాగే చెప్తూ ఉండేవాడు ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు అప్పుడు అప్పట్లో నా ఆలోచన మైండ్ లో అంతా కూడా బయో కెమిస్ట్రీ లో చేయాలనే ఉండేది సంహం ఐ డు నాట్ నో ఎప్పుడు మారిందో నాకు తెలియదు కానీ మేబీ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి సంహం ఐ ఇంట్రెస్ట్ మెడిసిన్ లో కలిగి మెడిసిన్ చేయాలని అనిపించింది మౌలన్ ఆజాద్ మెడికల్ కాలేజ్ లో చేశారు అక్కడే సీనియర్ రెసిడెన్సీ అక్కడే ఫ్యాకల్టీ అన్ని చేశారు ఎండోక్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి డిఎం ఎండోక్రాలజీ చేద్దాం అని ఎందుకని మీకు ఆలోచన వచ్చింది అది చెప్తాను ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం నా నేను ఎప్పుడు ఎండోక్నాలజీ డిఎం ఎండోక్నాలజీ కాదు ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ లోని డిఎం చేయాలని అనుకోలేదు నేను నా సీనియర్ ఎన్సీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా డిఎం కి ఎంట్రన్స్ మా కొలీగ్స్ ఇస్తుంటే నేను ఇవ్వలే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఇవ్వలే నా మైండ్ లో ఎప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఇంటర్నెస్ట్ కింద ఉండాలి మెడిసిన్ పేషెంట్ ని యాజ్ అ హోల్ ట్రీట్ చేయాలంటే వన్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఇంటర్నెస్ట్ స్పెషలైజ్ చేస్తే ఇంకా నేరో వ్యూ అయిపోతుంది అన్న ఉద్దేశం ఉండేది నాకు స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది అందుకే నేను ఎప్పుడు సూపర్ స్పెషల్ చేద్దాం అన్న ఉద్దేశం లేదు సో దట్ ఈస్ వై ఐ జాయిన్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ మెడిసిన్ ఓన్లీ యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ చేరినప్పుడు నేను లెక్చరర్ ఇన్ మెడిసిన్ లెక్చరర్ టు రీడర్ రీడర్ టు ప్రొఫెసర్ అంతా నేను మెడిసిన్ లోనే అయ్యాను కానీ సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే నా ఇంట్రెస్ట్ డయాబెటీస్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉండేది సో మెడిసిన్ లో ఉన్నప్పటికీ నేను ఈ స్పెషల్ క్లినిక్స్ అవి చేసేవాడిని అనమాట బట్ అప్పుడు అనిపించింది అనమాట అరౌండ్ నైన్టీన్ లెటెస్ ఏ నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ మధ్యన పీరియడ్ లో అనిపించేది ఐఎమ్ లిటిల్ హ్యాండి క్యాప్ బికాస్ నాకు డిఎం డిగ్రీ లేదని సో ఆ టైమ్ లో ఆల్దో ఇట్ వాస్ లేట్ డెసిషన్ నేను ఆల్రెడీ ఫ్యాకల్టీ లో ఉన్నాను నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో చేరాను నేను డిఎం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ కి 
మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాకా నేను మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ కింద ఉండేవాడిని ఎండోక్రైన్ డివిజన్ ఉండేది అందులో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఎండోక్రైన్ డివిజన్ అని పెట్టారు ఆ ముందు నేను ఎండోక్రైన్ డిపార్ట్మెంట్ మెడిసిన్ లోనే ఉన్నాను ఇన్ఫాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాకా మెడిసిన్ లోనే ఉన్నాను ఎయిట్ నుంచి ఎండోక్రైన్ డివిజన్ హెడ్ కింద ఉండేవాడు సిక్స్టీన్ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ సెపరేట్ అయ్యి ఇప్పుడు మీరు పనిచేసే హాస్పిటల్ పేరు మీ డెజిగ్నేషన్ చెప్తారా ఒకసారి ఓకే నా కరెంట్ డెజిగ్నేషన్ ఐఎమ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోక్రినాలజీ సెంటర్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఎండోక్నాలజీ అండ్ మెటబాలిజం అని ఒక సెంటర్ పెట్టామండి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ జిటిబి హాస్పిటల్ ఢిల్లీ డిల్షాద్ గార్డెన్ ఢిల్లీ సో ఈ సెంటర్ యాక్చువల్ గా నేను ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి దీన్ని ఇది సెపరేట్ బిల్డింగ్ సెంటర్ పెట్టాము థర్టీన్ నుంచి ఇట్ ఇస్ ఫంక్షనల్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి దిస్ సెంటర్ ఇస్ ఫంక్షనల్ సెపరేట్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ఎండోక్నాలజీ అండ్ డిఎం నౌ వీ హ్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ద లాస్ట్ లాస్ట్ సెషన్ నుంచి జనవరి ఈ సంవత్సరంలో ఫస్ట్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయ్యారు డిఎం ఎండోక్నాలజీ అంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసుకోగలుగుతారు ఇన్ పేషెంట్ ఇన్ పేషెంట్స్ అండి మాకు థర్టీ బెడెడ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ఇన్ పేషెంట్స్ ఉంది మిగతా అన్ని డయాగ్నోస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ స్పెషలైజ్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అన్ని ల్యాబ్స్ అన్ని కలిపి త్రీ అండ్ హాఫ్ స్టోరీ బిల్డింగ్ సెంటర్ ఉంది పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ దాదాపు మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ తో పోలిస్తే యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లోనే పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ అండి ఇంకా ఏదైనా మాకు మీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి అంటే మీరు అంటే మీరు నాకు చాలా తెలుసు కానీ అసలు మీ చేతే చెప్పిద్దాం మీరు ఏదైనా మీరు మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ మీరు చేసిన వాటిలో మీకు బాగా నచ్చిన అచీవ్మెంట్స్ అని అంటే చెప్తారా అచీవ్మెంట్స్ అంటే ది ప్రైమరీ ఫండమెంటల్ అచీవ్మెంట్ యాజ్ అ డాక్టర్ ఈజ్ బిన్ దేర్ ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ పేషెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు దట్స్ మేజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అది నా బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అని నేను భావిస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు ఎందుకంటే పేషెంట్లు వచ్చి వెన్ దే కమ్ బ్యాక్ అండ్ సే దట్ యూ నో యూ హెవ్ డన్ సో మచ్ ఫర్ అస్ అప్పుడు ఉన్న ఫీలింగ్ ఇంక ఏ అచీవ్మెంట్తోనే ఉండదండి సో అది ప్రైమరీ అచీవ్మెంట్ అదర్ అచీవ్మెంట్స్ అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్స్ మాట్లాడిన అంటే అంటే ఎస్ ఫ్యాకల్టీలో ఉందాం అని మొదటి నుంచి అనుకున్నాను నేను ఇప్పుడు నవ్ ఐమ్ హెడింగ్ అ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఈ సెంటర్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒక డ్రీమ్ లాంటిది నాకు ఐ వర్క్ వైట్ హార్డ్ ఫర్ ఇట్ ఫర్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిసాను ఇలాంటి సెంటర్ ఇఫ్ ఇట్ క్యారీస్ ఆన్ ఇది ఇట్ విల్ మేక్ అ మార్క్ ఇన్ ద కంట్రీ అనేది సో ఇది వచ్చింది అది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ నేను భావిస్తాను పేషెంట్ కేర్ తో పాటు పాటు నేను టీచర్ మెడికల్ టీచర్ కూడా సో మెడికల్ టీచర్ కింద టీచింగ్ ఇస్ మై యూ నో ప్యాషన్ ఆల్సో సో వెన్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు రిమెంబర్ చేసి వెన్ ద రిమెంబర్ మీ అండ్ కాల్ మీ బ్యాక్ దట్ ఈస్ దట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ అచీవ్మెంట్ ఎస్ అ టీచర్ and research of course i have done a lot of research also we, whatever little i could do from this institution and uh, our research interest uh, could uh, i could uh, manage to uh, you know fulfill and uh, some substantial number of papers so i icmr what lo kuda nenu i am an expert panel so academically i think these are some of my achievements which which i think i could do మీ దగ్గర డిగ్రీ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అంటే ఎండీ డిగ్రీలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎంత మంది ఉంటారు దాదాపు ఒక 100 మంది పైన ఉంటారు అంత కలిపి అంత ఉంటారు పిహెచ్డి ఉత్తి ఎండి థీసిస్ ఒక్కటే నేను సూపర్వైజ్ గానీ కో సూపర్వైజ్ గానీ చేసిన వాళ్ళు ఒక అరవై మంది ఉంటారు థీసిస్ వైజ్ బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వంద ఈజీగా ఉంటారు తర్వాత మీకు పిహెచ్డి కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్ గురించి మీ ఎడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి కూడా ఆలో చెప్తారా ఓకే PhDs, నేను నా అండర్ అబౌట్ ఫైవ్ పిహెచ్డీస్ ఫుల్ ఫుల్ టైమ్ నా సూపర్విజన్ లో వచ్చారు అనదర్ ఫైవ్ ఐ వాజ్ అ కో సూపర్వైజర్ సో రఫ్లీ టెన్ పిహెచ్డీస్ లో అసోసియేట్ అయ్యాను వన్ ఆఫ్ దెమ్ వాజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా యాజ్ అ టూ పీపుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఫర్ హూమ్ ఐ వాజ్ అ కో సూపర్వైజర్ హియర్ అది పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ అండి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే రీసెర్చ్ లో ఓవరాల్ పబ్లికేషన్స్ వైజ్ టూ ఫిఫ్టీ పబ్లికేషన్స్ పైన ఉన్నాయి నాకు ఇండెక్స్ పబ్లికేషన్స్ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ మోస్ట
ఈ సంవత్సరం నుంచే నేను ఐ హ్ ఆల్సో బీన్ మేడ్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎండోక్రినాలజీ అండ్ మెటబాలిజం ఆల్సో విచ్ ఇస్ అఫీషియల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎండోక్రిన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ కి నేను ప్రెసిడెంట్షిప్ చేసి కూడా నవ్ ఐఎమ్ ది పాస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బోత్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు లాంగ్వేజెస్ ఏ భాషల్లో మీకు ప్రావీణ్యం ఉంది మాట్లాడతారు ఏమేమి భాషలు మాట్లాడతారు మాట్లాడడంలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఐ ఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హిందీ మాట్లాడడంలో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం యాజ్ ఫర్ యాజ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఇస్ కన్సర్న్ ప్రొఫిషియన్సీ వైజ్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ హిందీ తెలుగు కూడా రాస్తాను చదువుతాను కానీ కొంచెం అంటే అంత ఫ్లూయెంట్ అని చెప్పలేను కానీ రాయడం చదవడం కూడా తెలుగు కూడా చేయగలను ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్ లో అరం కూడా నాకు యాక్చువల్గా వచ్చు నేను స్కూలింగ్ యాక్చువల్గా ఢిల్లీలో ఢిల్లీ టైమిల్ ఎడ్యుకేషన్ అసోసియేషన్ స్కూల్ అని టైమిల్ స్కూల్ వాళ్ళ దాంట్లో చేశాను అనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ మై స్కూలింగ్ సో టైమిల్ సబ్జెక్ట్ కింద ఉండేది ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆల్సో ఇన్ టైమిల్ ఇప్పుడు కొంచెం డిఫికల్టీతో చేయగలిగాను బట్ ఐ కెన్ డూ దాట్ పంజాబీ లాంగ్వేజ్ కూడా వస్తున్నాను మీకు పంజాబీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం కొంచెం మాట్లాడగలను రాయడం చదవడం కష్టం సో ఈ భాషలు అన్నిట్లో అంటే మేము నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు తెలుగు వాళ్ళైనా కూడా ఢిల్లీలో మీరు పంజాబీ వాళ్ళనే ఉంటారు చూడటానికి కానీ మాట్లాడటానికి కానీ అంటే ఇప్పుడు మా మదర్ లేరండి షీఈ్ పాస్ అవే సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్ అవుట్ నేను ఇప్పుడు మై వైఫ్ ఇస్ దేర్ షీఈ్ షీఈ్ అ హౌస్ వైఫ్ నాతో ఇంట్లో మేము ఇద్దరు ఉంటాం ఇద్దరు పిల్లలండి మాకు Uh, both of them uh, actually were very much interested in sports they tried uh, for in cricket they tried to you know play for uh, the state and the country mm-hmm. now they have both done uh, their, their post graduation from uh, liverpool uk in sports management and mm-hmm. they are both looking now for uh, for a job in sports management idhar pillalu kuda sports la unna sports management sports management chesarandi idhar ante their backgrounds are different pedda vademo btech computer science chesadu samacharo samacharo nara vipro pan chesadu kuda aa tarvata sports pursue chesi ipudu sports management msc chesadu pedda vademo msc operational research chesadu statistics chesi తర్వాత అక్కడి నుంచి స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ కి ఆల్సో షిఫ్ట్ చాలా బాగుంది అంటే ఇంకా ఏమైనా మాత చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే తెలుగు డయాబెటీస్ డాక్టర్ చాలా మందికి చూసేది ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇది మీ గురించి అంటే మాకు తెలుసు కానీ అందరికి తెలియదు కదా మేము అందరికి తెలియటం కోసం మీరు ఇంకేమైనా చెప్దాం అనుకుంటున్నారా మా అంటే ఏం లేదు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నాను అండ్ తెలుగు వాళ్ళు ఎవడున్నా సరే ఎక్కడున్నా సరే మెడికల్ విషయంలో కానీ ఇంకే విషయంలో కానీ ఇఫ్ ది విష్ టు కాంటాక్ట్ మీ అండ్ ఐ కెన్ బి ఆఫ్ హెల్ప్ నేను మోస్ట్ వెల్కమ్ సో అందరికి ఈ ఛానల్ ఆర్ ఈ మీడియం త్రూ చెప్పదలుచుకున్నాను మెడికల్ కన్సల్టేషన్ కానీ ఎండోక్నాలజీ కన్సల్టేషన్ కానీ అదే నాన్ మెడికల్ విషయాలు కూడా ఏదన్నా సో ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఢిల్లీ సో ఎవడైనా కాంటాక్ట్ ఎవడైనా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండి నో ప్రాబ్లం um so i'll be of help and whatever i can do i will do thank you sir return and thank you vivirao thank you very much